আজ আমরা আলোচনা করব দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্যাংশের অন্তর্গত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত কে বাঁচায় কে বাঁচে গল্পের দ্বিতীয় অংশ আগের অংশ এর আগের দিন আলোচনা করেছিলাম তো তারপর থেকে আমরা আলোচনা করব যে পর্যন্ত এর আগের দিন আলোচনা করা হয়েছিল তার শেষ লাইন যেটা ছিল স্বর্গে পাঠানো হয়নি বলে এক স্থানে তীক্ষ্ণ ধার হা হুতাস করা মন্তব্য করা হয়েছে খবরের কাজে কাগজে এইরূপ একটি মন্তব্য বেরিয়েছিল সে পর্যন্ত আমরা আলোচনা করেছিলাম তো আজকে আমরা যে স্থান থেকে দেখব সেটা হলো কদিন পরেই মাইনের তারিখ এলো নিখিলকে প্রতি মাসে তিন জায়গায় কিছু কিছু টাকা পাঠাতে হয় মার্নি অর্ডারের ফর্ম আনিয়ে কলম ধরে সে ভেবে ঠিক করবার চেষ্টা করছে তিনটে সাহায্য এবার পাঁচ টাকা করে কমিয়ে দেবে কিনা মাইনের দিনক্ষণ মানে যেটা বেতনের তারিখ মূলত মাসের প্রথমেই এক তারিখের দিকেই হয় সেই দিন নিখিল তিন জায়গায় কিছু করে টাকা পাঠায় মানে সাহায্য করার যে কথা আমরা মৃত্যুঞ্জয়কে দেখছিলাম করতে সমস্ত কিছু ত্যাগ করে ছেড়ে মানুষকে বাঁচানোর যে একটা প্রচেষ্টা সেটা কিন্তু নিখিলের মধ্যেও আছে সে তিন জায়গায় অর্থ পাঠায় আর সেটা মানি অর্ডার ফর্ম আগে মানি অর্ডার ফর্মে লিখে পোস্ট অফিসের মাধ্যমে পাঠানো হতো এখন সেগুলো খুব কমে গেছে তবে আছে এই প্রচলনটা আছে তো সেখানে সে চেষ্টা করছে বা ভাবছে যে প্রত্যেকটা স্থানে পাঁচ টাকা করে কমিয়ে দেবে কারণ দেশে দুর্ভিক্ষ মহামারীর পরিবেশ সেখানে কিছু টাকা কমিয়ে সংসারকে বাঁচিয়ে রাখার প্রচেষ্টা মৃত্যুঞ্জয় ঘরে এসে বসল সেদিনের পর থেকে মৃত্যুঞ্জয়ের মুখ বিষণ্ন গম্ভীর হয়ে আছে সেদিন বলতে ওই যে যে ফুটপাতে মৃত্যু দেখছো দেখেছিল সেই দিনের পরের কথা থেকে বলা হয়েছে নিখিলের সঙ্গেও বেশি কথা বলেনি একটা কাজ করে দিতে হবে ভাই এই যে এসেই সোজাসুজি কথা একটা কাজ করে দিতে হবে ভাই মৃত্যুঞ্জয় একতারা নোট নিখিলের সামনে রাখল এটা বলেই মৃত্যুঞ্জয় একতারা নোট মানে এক বান্ডিল টাকা নিখিলের সামনে রেখে দিল টাকাটা কোনো রিলিফ ফান্ডে দিয়ে আসতে হবে এটাও মৃত্যুঞ্জয় বলল যে রিলিফ ফান্ডে এই টাকাটা দিতে হবে তখন নিখিল বলছে আমি কেন মৃত্যুঞ্জয় বলছে আমি পারবো না মানে এই যে রিলিফ ফান্ডে দিতে যে যেতে হবে সেখানে একটা নিজের নাম বা প্রতিপত্তির ব্যাপার থাকে যে আমি টাকাটা দান করলাম সেই জিনিসটা মৃত্যুঞ্জয় দিতে চায় না তাই সে বলছে আমি পারবো না নিখিল ধীরে ধীরে টাকাটা গুনল অর্থাৎ সেই টাকাটা গুনে দেখল সমস্ত মাইনেটা গোনার পরে সে দেখলো সমস্ত মাইনেটা বলছে এটা প্রশ্ন দেখা বলছে সমস্ত মাইনেটা ও হ্যাঁ বাড়িতে তোর নজন লোক এটা নিখিল মৃত্যুঞ্জয় বোঝাচ্ছে বাড়িতে তোর নজন লোক মাইনের টাকায় মাস চলে না প্রতি মাসে ধার করছিস তা হোক আমায় কিছু একটা করতে হবে ভাই তা এটা বোঝানোর চেষ্টা করলো যে তুই মাসের সমস্ত বেতনটা দিয়ে দিচ্ছিস অথচ তোর মাস চলে না নজন বাড়িতে লোক আর সেখানে ওগুলো টাকা দেওয়ার তো কোনো অর্থই আসে না তো সে বলছে সে যাক আমার কিছু যায় আসে না আমাকে কিছু এটা করতেই হবে রাতে ঘুম হয় না খেতে বসলে খেতে পারি না এক বেলা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি আমার আর টুনুর মার এক বেলার ভাত বিলিয়ে দিই এবং সে বলেও দিল যে সে এক বেলা করে খাচ্ছে আর এক বেলা করে খাওয়া আসার বন্ধ নিখিল এক দৃষ্টি তাকিয়ে থাকে জ্বর হলে যেমন দেখায় মৃত্যুঞ্জয়ের গোলগাল মুখখানা তেমনি থমথম করছে ভেতরে সে পুড়ছে সন্দেহ নেই ভেতরে সে পুড়ছে মানে এই যে পরিবেশের যে অবস্থা সেটাকে কোনোভাবে মৃত্যুঞ্জয় মেনে নিতে পারছে না আসল কথা যে বাস্তব যে বিষয় সেটাকে মানতেই হবে সেটাকে অনেকেই মানতে পারে না অনেকেই ঠিক মতন নিজেকে তার সঙ্গে মিলে নিতে পারে না মৃত্যুঞ্জয় সেই অবস্থায় ঘটে যে গানটে তার ফলে তার ভেতরটাও যেন সেই অসহ্য যন্ত্রণায় পুড়ছে যে আমি এই সমস্ত মানুষ বাড়াতে পারছি না এদের সঠিক আহারের ব্যবস্থা করতে পারছি না সেটার জন্য বুঝতে পারছে নিখিল টুনুর মার যা স্বাস্থ্য এক বেলা খেয়ে দিন পনেরো কুড়ি টিকতে পারবে নিখিল এটা জিজ্ঞাসা করলো যে এক বেলা খাওয়া হচ্ছে টুনুর মার যা স্বাস্থ্য টুনুর মা হচ্ছিল এখানটায় 
মৃত্যুঞ্জয়ের স্ত্রীর কথা বলা হয়েছে তো সে কি বাঁচতে পারবে মন্তব্য শুনে মৃত্যুঞ্জয় ঝাঁজিয়ে উঠল আমি কি করব কত বলেছি কত বুঝেছি কথা শুনবে না আমি না খেলে উনিও খাবেন না এই অন্যায় নয় অত্যাচার নয় মরে তো মরবে না খেয়ে এই যে নিজে খাচ্ছে না নিজে যা খুশি তাই করে বেড়াচ্ছে সেই বিষয়টাকে অনুসরণ করছে তার সহধর্মিনী হিসেবে সেখানে সে ঝাঁজালো কথায় বলছে যে আমি কি করব তো নিজের দোষটাকে সে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে তো আর অন্যের দোষকে দেখলে হয় না এখানে তার স্ত্রী যে কাজটা করছে তার জন্য দায়ী এক প্রকারের মৃত্যুঞ্জয় নিখিল ভাবছিল বন্ধুকে বুঝিয়ে বলবে এভাবে দেশের লোককে বাঁচানো যায় না এই যে বাস্তব যে সত্য যে একজন মানুষ এভাবে নিজেকে নিজের সর্বস্ব কিছু বিলিয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের জীবন বাঁচানো যায় না আর যদি মানুষকে প্রকৃত সাহায্য করতেই হয় তাহলে নিজের অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে আমি যদি নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়ি আমি যদি নিজেই যদি চলতে না পারি বা নিজের যদি ইনকামের সোর্সগুলো বন্ধ হয়ে যায় তাহলে আমি মানুষকে সাহায্য করব কি করে এই বাস্তব সত্যটাকে মৃত্যুঞ্জয়কে বোঝানো প্রয়োজন কিন্তু সে বুঝে উঠতে পারছে না যে অন্ন পাওয়া যাচ্ছে সে অন্ন তো পেটে যাবেই কারো না কারো যে এই যে খাবার যেটা আসছে সে খাবার কেউ না কেউ তো ভোগ করবেই একজন না খেলে আর একজন সেই খাবারটা খাবে যে রিলিফ চলছে তা শুধু একজনের বদলে আর একজনকে খাওয়ানো আসলে কথা দেশে দেশে যে মানুষের আজকে অভাব যে দুর্ভিক্ষ যে মহামারী এটার মূল কারণ শোষণ এক শ্রেণীর মানুষের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণ শোষণ করা হয়েছে বলেই সেই শ্রেণীর মানুষটা আজকে দুর্ভিক্ষ পীড়িত অবস্থায় রয়েছে তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে এক শ্রেণীর মানুষের মুখের অন্ন কেড়ে নেওয়া হয়েছে আর এক শ্রেণী সেটাকে মহানন্দে ভোগ করছে অথব একজনের খাবার আর একজনের কাছে যাচ্ছে এতে শুধু আড়ালে যারা মরছে তাদের মরতে দিয়ে চোখের সামনে যারা মরছে তাদের কয়েকজনকে বাঁচানোর চেষ্টা করার শান্ত না আর এই রিলিফ দেওয়া মানে এই রিলিফ দিয়ে কোনোভাবে সমস্ত সমস্ত মানুষকে বাঁচানো যায় না জাস্ট শুধু সামনে যেগুলোকে দেখা যাচ্ছে কিছু মানুষকে বাঁচানোটা প্রচেষ্টা চলছে মাত্র কিন্তু এসব কোনো কথা সে বলতে পারলো না গলায় আটকে গেল এগুলো নিখিল মনে মনে ভাবলো যে এইভাবে কিছু হয় না এগুলো লোক দেখানো ভন্ডামি ছাড়া আর কিচ্ছু না মূল যেটা সমস্যা শোষণ সেটাকে বন্ধ না করতে পারলে এই সমস্যার কোনোদিনও সমাধান হবে না কিন্তু এই সমস্ত যুক্তি কিন্তু নিখিল মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে বলতে পারলো না সে শুধু বলল ভুড়ি ভোজনটা অন্যায় কিন্তু না খেয়ে মরাটা উচিত নয় ভাই ভুড়ি ভোজন মানে এখানে মহা সমারোহে যে খাবার আয়োজন করা হয় প্রচুর তরি তরকারি দিয়ে সেটা করা অন্যায় কিন্তু না খেয়ে মরাটা উচিত নয় আমি কেটে ছেটে যতদূর সম্ভব খাওয়া কমিয়ে দিয়েছি বেঁচে থাকতে যতটুকু দরকার খাই এবং দেশের সমস্ত লোক মরে গেলেও যদি সেইটুকু সংগ্রহ করার ক্ষমতা আমার থাকে কাউকে না দিয়ে নিজেই আমি তা খাবো এটা নিখিল বলল যে আমি যতটা পারি কাটছাট করে দিয়েছি এবং যতটুকু আমার দরকার সেটুকু আমি ভোগ করি এবং তার সঙ্গে এটাও সে পরিষ্কার করে দিয়েছে দেশের হাজার লোক মরে গেলেও আমি আমার যেটুকু বাঁচার জন্য প্রয়োজন সেটুকুও কিন্তু আমি ছাড়বো না নীতি ধর্মের দিক থেকে বলছি না বলছে এই জিনিসটা আমি যদি নীতি নীতি অনেক সময় থাকে নীতি রীতির মধ্যে যেটা পড়ে যে নিজে না বেঁচে অন্যকে বাঁচাও এটাই মানবীয়তা অনেক ধর্ম এগুলো অনেকে অনেক রকম বলে থাকে তাই সে নিখিল বলছে নীতি ধর্মের কথা আমি বলছি না সমাজ ধর্মের দিক থেকে বিচার করলে জনকে খুন করার চেয়ে নিজেকে না খেয়ে মরা মারা বড় পাপ এই যে বলছে যে সামাজিক যে নিয়ম বা সামাজিক যে রীতি সেখানে আর একজনের ওপর আঘাত করি আর একটা প্রাণী বেঁচে থাকে আমরা দেখি বনের হরিণ বনের বিভিন্ন প্রাণীকে বাঘ সিংহ হত্যা করে সে বেঁচে আছে এটা সামাজিক নিয়ম তাই সে বলছে সামাজিক নিয়ম অনুসারে দশজনকে খুন করার যে নিজেকে না খাইয়ে মারা বড় পাপ মানে নিজে বাঁচার জন্য দশজনকে যদি খুন করতে হয় তাও করো এগুলো নিখিলের এক প্রকার সামাজিক নীতি কথা সে বলছে তার মানে এটা নাই যে নিখিল বলছে যে দশজন মরে যাক বা মেরে ফেলে তা যে বাঁচিয়ে রাখবো আমাকে তা ঠিক বলতে চায়নি সে এটা বলতে চাইছে অন্ততপক্ষে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখো অন্যকে বাঁচানোর জন্য নিজেকে মেরে ফেলা এটা ঠিক না নিখিলের যুক্তিতে বা নিখিলের এই যে চিন্তা ভাবনা যে নিজেকে বাঁচার জন্য দশজনকে খুন করতে হলেও করা যেতে পারে এই বিষয়টাকে মৃত্যুঞ্জয় পাশবিক স্বার্থবলতা বলছে এরপরে কিন্তু নিখিল বলছে কিন্তু যে সমস্ত মানুষকে যাদেরকে আমরা ওই লঙ্গরখানায় গিয়ে গুয়েল অখাদ্য গুয়েল গুয়েল হচ্ছে হলো লঙ্গরখানায় দেওয়া যে অখাদ্য বা খাবার আমরা অনেকটা খিচুড়ি বলতে পারি 
সেইটা দেওয়ার বদলে যদি তোকে স্বার্থপর করে তোলা যেত মানে এই যে আমি খাবো আমাকে বাঁচতে হবে সেই ভাবনাটাই যদি ভাবান্বিত করে তোলা যেত তাহলে বাংলায় কেউ না খেয়ে মরতো না তার কারণও নিখিল বলে দিচ্ছে কারণ প্রচুর পরিমাণে অন্ন বাংলায় রয়েছে যে সমস্ত অন্ন শাসক শ্রেণী বা বলতে পারি আমরা শোষণকারী মানুষের গুদামজাত হয়ে রয়েছে আর এই সমস্ত মানুষে যদি সেই স্বার্থপর হয়ে উঠত তাহলে তারা সেই সমস্ত খাদ্য দ্রব্যের ওপর আক্রমণ চালিয়ে সব কিছু ছিনিয়ে নিতে পারত একথার পর মৃত্যুঞ্জয় বলছে তুই পাগল নিখিল বদ্ধ পাগল বলে মৃত্যুঞ্জয় উঠে গেল এই যে নিখিলের যে কথাটা একদম যুক্তিসঙ্গত কথা নিখিল প্রথম থেকেই বলে আসছে যে মানুষকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে হবে জানাতে হবে যে তার অধিকারটা কি সেটা যদি আমরা না জানাতে পারি না বোঝাতে পারি তাহলে এভাবে মানুষকে কিছু পরিমাণ সাহায্য দিয়ে আর বাঁচানো যাবে না কারণ শোষণকারীর শোষণ কোনো দিনই বন্ধ হবে না আর এই সমস্ত মানুষের নিজের অধিকারও কোনো দিন ফিরে পাবে না তারপর দিন দিন কেমন যেন হয়ে যেতে লাগলো মৃত্যুঞ্জয় দেরি করে আপিস আসে কাজে ভুল করে চুপ করে বসে ভাবে এক সময় বেরিয়ে যায় বাড়িতে তাকে পাওয়া যায় না শহরের আদি অন্তহীন ফুটপাথ ধরে সে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় ডাস্টবিনের ধারে গাছের নিচে খোলা ফুটপাথে যারা পড়ে থাকে অনেক রাত্রে দোকান বন্ধ হলে যারা হামাগুড়ি দিয়ে নিচে খোলা ফুটপাথে সামনে রোয়াকে উঠে একটু ভালো আশ্রয় খোঁজে ভোর চারটে থেকে যারা লাইন দিয়ে বসে দাঁড়িয়ে দিলে মৃত্যুঞ্জয় তাদের লক্ষ্য করে এই যে মৃত্যুঞ্জয়ের বাস্তব বাবা বলছি যে বাস্তব যে বিষয় সেটাকে মেনে নিতে পারেনি আর এই বাস্তব বিষয়টা মেনে না নিতে পারার জন্যই সমস্ত সমাজের আজকে যে অবস্থা যে দুর্ভিক্ষ মহামারী না খেয়ে মৃত্যু মতো ঘটনা এর জন্য সে নিজেকেও এক প্রকার দায়ী করে নিচ্ছে আর সেটা নিজেকে দায়ী করার ফলেই তার মানসিক শান্তি আসছে না সে সেই সমস্ত মানুষকে লক্ষ্য করার জন্য সেই সমস্ত মানুষকে দেখবার জন্য নিজের সমস্ত কর্মজীবনের কাজ ছেড়ে তাদের পেছনেই পড়ে থাকছে এবং সে লক্ষ্য করছে যে এই সমস্ত ফুটপাথ মানুষেরা বা ফুটপাথ থাকা মানুষেরা কি করছে কেমনভাবে চলছে এগুলো সে লক্ষ্য করছে সেখানে এখন বলা আছে যে মানুষগুলো ধরনগুলো কি ডাস্টবিনের ধারে কেউ পড়ে আছে কেউ গাছের নিচে আছে কেউ খোলা ফুটপাথের পড়ে থাকে অনেক রাত্রে হলে কোনো দোকান যদি বন্ধ হয় সে দোকানে এর ওই বারান্দার মধ্যে হামাগুড়িতে ওঠার চেষ্টা করে একটু ভালো আশ্রয়ের জন্য আবার এই সমস্ত মানুষরা ভোর চারটা থেকে লাইন দিয়ে দাঁড়ায় ওই লঙ্গল খাওয়া খাবারের জন্য এই জিনিসগুলো মৃত্যুঞ্জয় লক্ষ্য করে প্রথম প্রথম সে এই সব নরনারী যতজনের সঙ্গে সম্ভব আলাপ করত এখন সেটা বন্ধ করে দিয়েছে প্রথম প্রথম আলাপ আলোচনা করত এই সমস্ত দুর্ভিক্ষপিত মানুষের সঙ্গে কে আলাপ আলোচনা করত মৃত্যুঞ্জয় কিন্তু এখন আর শেয়ার করে না সকলে একই কথা বলে যার কাছেই যায় তার কাছে একই কথা আসে কি কথা ভাষা ও বলার ভঙ্গি পর্যন্ত তাদের একই ধাঁচের এবং সেটাও লক্ষ্য করছে সবাই যে একই রকম সমস্যার কথা বলে এবং যে বলার ধরনটা বলার যে যে দুঃখ যন্ত্রণা মেশানো যে কাতর আবেদনগুলো সেগুলো প্রায় সবার একই রকম তাই আর নতুন নতুন করে কারো কাছে যাওয়ার প্রয়োজন নেই কারণ প্রত্যেকের ওই একই রকম ভাষা একই রকম কথা সকলেই একই কথা বলে ভাষা ও বলার ভঙ্গি তাদের এক ধর এক ধাঁচের নেশায় আচ্ছন্ন অর্ধচেতন মানুষের প্যান প্যানানির মতো ঝিমানো সুরে সেই এক ভাগ্যের কথা দুঃখের কাহিনী এই যে বললাম এই সমস্ত মানুষের নিজেদের দাবি জানে না তারা মনে করে কি আজ না খেতে পেয়ে এই অবস্থায় আছি মানে আমাদের ভাগ্য খারাপ আমাদের দুঃখের জীবন তাই কারো বুকে নালিশ নেই কারো মনে প্রতিবাদ নেই কোথা থেকে কিভাবে কেমন করে সব ওদর পালন হয়ে গেল তারা জানেনি বুঝেনি কিন্তু মেনে নিয়েছে এই যে এইটাই নিখিল বলতে চাইছে যে এই সমস্ত মানুষের মধ্যে নিজস্ব অধিকার বোধ সম্পর্কে জাগিয়ে তুলতে হবে তাদের মধ্যে প্রতিবাদের ভাষা জাগিয়ে তুলতে হবে তাহলে এই সমস্ত মানুষেরা নিজেদের অধিকার দাবি করবে অধিকার না পেলে সেই লোকে ছিনিয়ে নিতে পারবে প্রতিবাদ করতে পারবে আর তা না হলে সমস্যা কোনোদিন মেটানো সম্ভব না মৃত্যুঞ্জয় সেই বিষয়টাই সেই বাস্তব জিনিসটাকে আজ প্রত্যক্ষ করছে প্রত্যেকটা মানুষের কাছে কাছে গিয়ে সমস্ত অভিযোগগুলো যখন শুনতে চাইছে তখন তারা দেখছে বা মৃত্যু জয় লক্ষ্য করছে যে প্রতিটা মানুষের কোনো অভিযোগ নেই প্রত্যেকেই এই অবস্থা জন্য নিজেদের ভাগ্যের দোষ দুঃখে কারণে দিয়ে রাখছে 
মৃত্যুঞ্জয় বাড়ির অবস্থা শোচনীয় এদিকে মৃত্যুঞ্জয় বাড়ির অবস্থা কেমন মৃত্যুঞ্জয় তো অবিশ্ব যায় না আর তার সারা দিন বাইরে বাইরেই পড়ে থাকে আগেই বলা হয়েছিল নজনের পরিবার যে বেতন পায় তা দিয়ে সংসার চলে না আর এখন সেই বেতন দান করে দিচ্ছে তাহলে সংসার অবস্থা কেমন বলছে মৃত্যুঞ্জয় বাড়ির অবস্থা শোচনীয় টুনুর মা বিছানায় নিয়েছে বিছানায় নিয়েছেন অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে বিছানায় বিছানায় পড়ে থেকে সে বাড়ির ছেলে বুড়ো সকলকে তাগিদ দিয়ে দিয়ে স্বামীর খোঁজে বারবার বাইরে পাঠিয়ে দেয় কিন্তু এই বিরাট শহরের কোথায় আগন্তুক মানুষের কোনো জঞ্জালের মধ্যে তাকে তার খুঁজে বার করবে বলছে এই যে বাড়ির মানুষেরা টুনুর মায়ের কথায় বাইরে যায় মৃত্যুঞ্জয়কে খুঁজতে কিন্তু এই হাজার হাজার দুর্ভিক্ষকৃত মানুষের মধ্যে কোথায় মৃত্যুঞ্জয় আছে কার সঙ্গে কি করে বেড়াচ্ছে সেটা জানা সম্ভব নয় আর সেজন্যই তারা খুঁজে পায় না এই সমস্ত বাড়ির মানুষেরা কিছুক্ষণ বাইরে কাটিয়ে তারা ফিরে আসে টুনুর মাকে মিথ্যা করে বলে যে মৃত্যুঞ্জয় আসছে খানিক পরেই আসছে খবর দিয়ে বাড়ির সকলে কেউ গম্ভীর কেউ কাঁদো কাঁদো মুখ করে বসে থাকে ছেলে মেয়েগুলি অনাদরে অবহেলায় ক্ষুদার জ্বালায় চেঁচিয়ে কাঁদে নিখিলকে বারবার আসতে হয় টুনুর মা তাকে সকাত অনুরোধ জানায় সেই জন্য একটু নজর রাখে মৃত্যুঞ্জয়ের দিকে একটু যেন সে সঙ্গে থাকে তার নিখিল বলে আপনি যদি সুস্থ হয়ে উঠে ঘরের দিকে তাকান তাহলে যতক্ষণ পারি সঙ্গে থাকবো নইলে নয় নিখিল ভাবে এই কথাটা বললে পরে হয়তো টুনুর মা একটু সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য বা নিজের সংসারের জন্য নিজে খাওয়া দাওয়া ঠিক মতন করবে এটা হয়তো হতে পারে কিন্তু টুনুর মা বলে উঠতে পারলে আমি তোর সঙ্গে ঘুরতাম ঠাকুরপো ভাই হিসেবে দেখে তাই বলছে মানে মৃত্যুঞ্জয়ের ভাই হিসেবে দেখে তাই বলছে ঠাকুরপো আমি বেরোতাম যদি সুস্থ হয়ে উঠতে পারতাম নিখিল কিন্তু এটা কখনোই আশা করেন যে এরকম উত্তর সে তাকে দিতে পারে কারণ সে চাইছে যে মৃত্যুঞ্জয় যেটা ভুল করছে যে বাস্তবটাকে সে মানতে চাইছে না বাস্তবটাকে না মেনে শুধু দায়িত্ব কর্তব্য সামাজিকতা এই সমস্ত বিষয়গুলো দেখতে গিয়ে যেভাবে ধ্বংসের দিকে চলে যাচ্ছে হয়তো টুনুর মা সেই জিনিসটা বুঝবে কিন্তু তা না সেও স্বামীর চিন্তাতেই মগ্ন তাই সে বললো ঘুর ঘুরতেন তার উত্তরে টুনুর মা বলছে নিশ্চয় ওর সঙ্গে থেকে থেকে আমি অনেকটা ওর মতোই হয়ে গেছি উনি পাগল হয়ে যাচ্ছেন আমারও মনে হচ্ছে যেন পাগল হয়ে যাব ছেলে মেয়েগুলির জন্য সত্যিই আমার ভাবনা হয় না কেবলই মনে পড়ে ফুটপাথের ওই লোকগুলির কথা আমাকে দু তিন দিন সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন এই যে যে যখন মানুষ পুরোপুরি সামাজিক হয়ে যায় আমার মনে ডিউটি দায়িত্ব পরিবারের থেকেও বেশি এটাও এক প্রকারের মানুষের মানবিকতা অনেকেই আছেন যারা পরিবার পরিজনের থেকে সমাজ পরিবেশকে অনেক বেশি আপন করে থাকে কিন্তু সেটা সত্য হলেও নিজ পরিবার পরিজন থেকেই সমাজ জীবনের সৃষ্টি নিজের পরিবার পরিজনের প্রতিও আমাদের দায়িত্বটা কর্তব্য থাকে সেটা কিন্তু এখানে মৃত্যুঞ্জয় করছে না মৃত্যুঞ্জয়ের স্ত্রী টুনুর মা সেও এই জিনিসটা করছে না কেবলই মনে পড়ে ফুটপাথের লোকগুলো কথা অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে টুনুর মা আবার বলে আচ্ছা কিছুই কি করা যায় না এই ভাবনাতেই ওর মাথাটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে কেমন একটা ধারণা জন্মেছে যথা সর্বস্ব দান করলেও কিছুই ভালো করতে পারবে না এই যে বিষয়টা দেখো নিখিল কিন্তু প্রথমেই বলছিল যে ব্যক্তিগতভাবে এত কিছু কেন সর্বস্ব কিছু দান করলে পরেও এই বৃহৎ পরিমাণ মানুষকে কখনোই কিন্তু আমরা তাদের দুবেলার দুমুঠো অন্ন জোগাড় করতে পারব না তার জন্যে প্রত্যেকটা মানুষের নিজস্ব দাবির বিষয়টাকে জাগিয়ে তুলতে হবে সেই দাবি যদি একবার জেগে ওঠে তাহলে প্রত্যেক মানুষ হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে থাকা গুয়াম জাত একত্রিশ তারা লাগানো একত্রিশ তারা লাগানো ঘর থেকেও খাবার ছিনে নিতে পারবে সেখানে আমাদের এই সর্বস্ব ত্যাগ করে নিজের জীবনকে বিসর্জন দিতে হবে না কিন্তু সেটা কিন্তু কেউ বোঝেনি দারুণ একটা হতাশার জেগে ছোর মনে একেবারে মুসে যাচ্ছেন দিনকে দিন আর এটা এই বাস্তব সত্যের সম্মুখীন হচ্ছে আজ মৃত্যুঞ্জয় মৃত্যুঞ্জয় আজ বুঝতে পারছে যে আমি একা একা কিচ্ছু করতে পারবো না নিখিল শোনে আর তার মুখ কালি হয়ে যায় মৃত্যুঞ্জয় কালি হয়ে যায় মানে এখানে দুঃখ কষ্ট বা ক্লেশ তার মুখে চলে আসে মৃত্যুঞ্জয় আপিসে যায় না নিখিল চেষ্টা করে তার ছুটির ব্যবস্থা করে দিয়েছে আপিসে ছুটির পর সে মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে যায় এই নিখিল আপিসে ছুটি হয়ে গেলে মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে যায় মৃত্যুঞ্জয় সে কোথায় জানে কোথায় সে আছে মৃত্যুঞ্জয়ের ঘোরাফেরার স্থানগুলি এখন অনেকটা নির্দিষ্ট হয়ে গেছে এখন মৃত্যুঞ্জয় সব জায়গায় যায় না কিছু কিছু জায়গায় সে যায় মৃত্যুঞ্জয়ের ঘোরাফেরার স্থান নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছে ঘন্টার পর ঘন্টা সেও মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে কাটিয়ে দেয় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানাভাবে তাকে উল্টো কথা শোনায় নিজের আগেকার যুক্তি তর্কগুলি নিজেই খণ্ড খণ্ড করে দেয় মৃত্যুঞ্জয় শোনে কিন্তু তার চোখ দেখে টের পাওয়া যায় যে কথার মানে সে আর বুঝতে পারছে না তার অভিজ্ঞতার কাছে কথার মারপ্যাচ অর্থহীন হয়ে গেছে 
এই যে ঘন্টার পর ঘন্টা নিখিলের সঙ্গে মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে নিখিল কাটায় বিভিন্ন যুক্তি বিভিন্ন বিষয় সে তুলে ধরে কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় সে সমস্ত বিষয়গুলো যেন টেরই পায় না বুঝতেই পারে না তার চিন্তা ভাবনা অভিজ্ঞতার কোনো রকমভাবেই যেন তার কাছে কাজ হয় না ক্রমে ক্রমে নিখিলকে হাল ছেড়ে দিতে হয় আর নিখিল ভাবছিল যে তার সঙ্গে থেকে তার সঙ্গে তাকে বুঝিয়ে হয়তো তাকে বাস্তবের পরিবেশ সম্পর্কে বোঝানো যেতে পারে যে এইভাবে সম্ভব নয় কিন্তু তাতে সম্ভব না দেখে নিখিলও হাল ছেড়ে দেয় তারপর মৃত্যুঞ্জয়ের গা থেকে ধুলি মলিন সিল্কের জামা অদৃশ্য হয়ে যায় পরনের ধুতির বদলে আসে ছেড়া ন্যাকড়া গায়ে তার মাটি জমা হয়ে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে দাড়িতে মুখ ঢেকে যায় ছোট একটি মগ হাতে আরও দশ জনের সঙ্গে সে পড়ে তাকে ফুটপাথে আর কারাকারি মারামারি করে লঙ্গরখানায় খিচুড়ি খায় বলে গা থেকে এইছি খেতে পাইনি বাবা আমায় খেতে দাও এই যে মৃত্যুঞ্জয়ের শেষ যে আমরা পর্যন্ত দেখলাম সেই পরিণতি থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে বাস্তব পরিস্থিতিকে আমাদের মেনে নিতে পাবে এই দুর্ভিক্ষ মহা মহামারী বা বিশাল বড় যে সমস্যা যে সমস্যাগুলোর জন্য আমাদের সামাজিক শোষণ যন্ত্র দায়ী সেই শোষণ যন্ত্রকে উপরে ফেলতে গেলে সমস্ত শ্রেণীর সমন্বয়ের প্রতিবাদ দরকার প্রতিটা মানুষকে তার দাবি সম্পর্কে সচেতন হতে হবে নইলে আমরা যে আমাদের নীতি বোধ আমাদের যে মানবিকতা বোধ সেই সমস্ত নীতি মানবিকতা বোধকে পুরোপুরি ঢেলে দিলেও খুঁজে সম্ভব করা সম্ভব নয় কারণ শোষণ যন্ত্রের কাজ চলে শোষণ করা আর সেটা এত বৃহৎ এত বড় আমাদের সেই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার দ্বারা বা আমাদের ক্ষুদ্র চেষ্টার দ্বারা তার কিছুই হবে না এই বিষয়টা কিন্তু নিখিল আগেই বলছিল যে তাই হাজার মরা পড়ালেও কিন্তু জীবিত মানুষকেও সেখানে এসে পুড়িয়ে মারে বা সেই আগুনের মধ্যে যদি আমাদের সাহায্য দেওয়া যায় ওই গীতাহুতির মতনই সেটা পুড়ে ছায় হয়ে যায় এ দ্বারা কোনো কিছুই সম্ভব হয় না আর আমরা মৃত্যুঞ্জয়ের জীবনে সেটাই দেখতে পেলাম মৃত্যুঞ্জয় তার সমস্ত প্রচেষ্টা করে সমস্ত কিছু দান করে সমস্যাকে পুরোপুরিভাবে পরিবর্তন করাটা চেষ্টা করছে কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় লাস্ট বা শেষ পর্যন্ত যেটা বুঝতে পেরেছে যে তার দ্বারা পরিচয় এই পরিবর্তন করার সম্ভব হচ্ছে না বা সম্ভব নয়ও কিন্তু সে সেই অবস্থা থেকে ফিরে আসতে আর পারেনি দিনের পর দিন সে ও দুর্ভিক্ষ পীড়িত ভারতের মানুষের মতোই ওই বাবা খেতে পাইনে খেতুরা খেতে দাও এই বলেই দিন কাটাতে থাকে